Hallo Freunde, willkommen zurück zu Reforged Eden. Ich habe äh, relockt und äh, entsprechend hat dieses, äh, dieser Carrier da aufgehört zu trudeln. Äh, das ist ein Bug, da hat äh, Empyrion schon, nicht Empyrion, Elion schon öfters geschrieben, dass sie den repariert hätten, aber wie ihr seht, ist dem nicht so. Ich müsste jetzt hier irgendwie nochmal eine Verbrennung heilen. Machen wir mal kurz den, den Booster aus dem Chatpack. Laterne an. Ach Gott, ich gleich jetzt wieder mit dem Chatpack. Äh, mit dem, dem EV-Booster. Ich mach den Chatpack wieder an, sonst kommen wir da keinen Schritt vorwärts. So, zweiter Versuch, dieses blöde Ding hier zu betreten. Wenigstens trudelt es nicht mehr. Ich bin mal gespannt, was es für Geschütze drauf hat. Das ist ein kaiserlicher Schwerer und interessant. Kaiserlich, kaiserlich und interessant. Mehr kaiserlich. Kaiserlich. Schade. Nur kaiserlicher Quatsch drauf. Braucht kein Mensch. Kannst du nicht mehr auseinanderbauen. So. Wir nehmen die Flinte hier. Ich sehe den Kern. Es ist verlassen. Na, sowas. gebaut ist es. Jetzt setzen wir da unseren Kern rein. Was hat es denn zu bieten? Schubdüsen, Generatoren hat es keine mehr, dann hat es natürlich auch keine Schwerkraft mehr. Hier ist der Schildgenerator. Scharfschützengewehr. Ach, die könnte man ja natürlich auch so lieben. Eine Starhawk Pistol. Spielzeug. Mehr Spielzeug. Rachbox 5. Das ist schön. Essen. Und wir sind natürlich außerhalb der Reichweite von der Titan. Das macht aber nichts. Die werden wir jetzt mal beiholen. Und dann looten wir mal den Vogel hier. Irgendwo hatten wir ja Löcher in der Decke und sonst wo überall. Ich mache mal uns halt noch ein Loch. Da ist das Loch. So, wo ist denn meine Titan? Bitteschön. Schauen, da ist er ja. Findet sich alles. Einmal ran. Wären wir. Ein 
dann gehen wir mal hier in den Konstruktor-Container. Das Essen schmeißen wir in die Fritsch. So, jetzt gucken wir mal, was wir mit diesen ganzen Geschützen und all dem Kram machen, das hier verbaut ist. Das ist eine kaiserliche Plasmakrone, die kann man nicht zerlegen, man kann sie nicht verkaufen. Ich würde mal gucken, ob ich sie zerstören kann. Zerlegen. Ja, da gab es wenigstens ein bisschen Zerkostium für. Hervorragend. Eben meine Laune drastisch. Was sind sie doch noch für irgendwas zu gebrauchen, außer zum Wegwerfen? Das müsste hier auf der Seite alles sein. Was haben wir denn für Düsen? M-Düsen. Die tun wir demontieren. Die brauchen wir irgendwann nochmal für die Titan weiter aufzurüsten. Wenn wir dann endlich mal ein aux Core zusammengebaut kriegen. 25 äh, Teile haben wir für den Core. 75 fehlen noch, das ist also in nicht ganz ferner Zukunft machbar, wenn wir noch so Patronen finden. Die waren auch relativ gut vom Himmel zu schießen. Da ist noch Kram drauf. Ach nee, das ist mein eigener Kram. Ich <lacht> habe mich schon gefreut, dass vernünftige Geschütze drauf sind. Eine L-Düse, das ist okay, die nehmen wir. Äh, hier ist nicht mehr viel, das ist klar. Haben wir ja in die Luft gejagt, mehr oder weniger alles. So, da ist oben. Medizin ist okay. Das seht ihr auch, im Weltall bleiben die Kübel einfach da hängen, wo sie sind. Koje. Booster. Auch nichts Wildes jetzt. Ja, auch schon leer gelootet von uns. Bereich. Alles ein bisschen verlöchert und verdellert, das macht aber nichts. Das waren wir ja selber gewesen. Schwerkraftgenerator. Jetzt habe ich noch keine Belohnungscontainer gesehen. In der Regel sind die nicht bei den, äh, bei den Generatoren in der Nähe umgebracht. Äh, untergebracht, nicht umgebracht, meine Güte. Ähm, da ist einer gewesen. Er ist aber auch nicht so berauschend, würde ich jetzt mal sagen. Sprit 3000 Einheiten, die nehmen wir mit.
was wir hier finden. Sanitäre Anlagen, alles klar. Generator noch. Ein paar Konsolen. Da ist unser Kern. So, nu. Hier ist eine Treppe nach oben. Hier ist eine Tür vor allen Dingen. Ah, hier werden die regulären Einstiegslugen. Wenn man nicht so wie ich äh, riesen Löcher in den Rumpf schießt. So, dann ging es hier nach oben. Hier ist ein Loot-Container. Medizin. Das ist ein Mitarbeiter, das ist okay. Wenigstens etwas, worüber ich mich freue. Bis jetzt war ich eher verhalten, was den Loot angeht. Auch das ist... Na ja. Konstruktor in. Ah, Kerne, das ist ja schon mal was. Das versüßt einem dann doch schon ein bisschen wieder das Leben. T3-Kern. Stahlblöcke. Das ist auch ein T3-Kern. Ist halt die Frage, was gibt es für Kerne? Geben das Basiskerne oder geben das... Äh, Große Raumschiffkerne, das ist nicht schlecht. Ich wüsste zwar jetzt nicht mehr, für was ich sie brauche, außer zum Zerlegen. Aber immerhin. Gut, andererseits, ich meine, es ist leicht äh, witzig. Äh, ich brauche ein T4-Schiff, um das Ding zu zerlegen. Äh, zerlegen zu können und kriege dann T3-Kerne. Natürlich, wenn man andere Pötte bauen will. Klar. Ist jetzt nicht das Allerschlimmste. Ich werde sie trotzdem in den Schredder packen, damit ich mir irgendwann mal einen Halthank bauen kann. Ähm, der ist fertig gebaut aus dem Workshop, da brauche ich natürlich keine äh, fertig gebauten Kerne für, sondern äh, diese Brit Britches und Matrixen. Das Ding sollte jetzt eigentlich soweit gelootet sein. Es ist auch nur aus gehärtetem Stahl. Wundert mich, dass ich so lange gebraucht habe, um mich da durchzuhämmern. Ja, das glaube ich was, was das Schiff angeht. Ich sehe hier nichts mehr. Kann man natürlich jetzt, wenn man wollte, mit einer äh, Ultilafette zerlegen. Das ist dann auch nur gehärtet. Das sind noch nicht mal Gefechtsstahlblöcke. Das sind ganz normale Titanblöcke. Ja, Titanstahlblöcke sind das. Boah, also wenn ich schaue, wie schnell die da durch die äh, gehärteten Stahlblöcke von der Titan gehen. Da ist noch so ein komisches kaiserliches Ding. Äh, Finde ich das ein bisschen schade, dass ich so lange gebraucht habe, um durch die Tarnstahl zu kommen. 
bin ich ein bisschen enttäuscht von der Leistung der Titan, wenn ich ganz ehrlich bin. Die hat's auch hier angedotzt. Die Waffe ist beschädigt, naja, mach Sachen. Da vorne fehlt komplett die Nase. Die Nasenspitze fehlt, die Nase ist natürlich da. Ein Geschütz fehlt. Äh, bei den Weapons müsste das sein. Ne, das ist ein schreckliches Multiwerkzeug. Ich will ein schönes. Reparieren. Ansonsten, wenn ich mal so schaue, hält sich in Grenzen der Schaden. Dass die Nasenspitze natürlich äh, was abkriegt, das ist absolut klar. Dafür ist er auch da. Xenoblöcke hier sind in Ordnung. Vielleicht hier oben dann noch ein bisschen mit Xenos Stahl ausbessern. Hier die komplette Schräge vielleicht auf Xeno upgraden. Das hier, also der Bereich, muss auf jeden Fall ähm, abgecratet werden. Gut, das ist sogar nur normaler Stahl. Und da muss mindestens mal Gefechtsstahl her. Da muss ich nacharbeiten. Aber es ist immer wieder gut, wenn man die Schwachstellen von seinem Raumschiff sukzessive entdeckt. Dann kann man da entsprechend nacharbeiten. Ich wäre versucht hier eine Orbital Reparaturstation hinzustellen und dann vielleicht noch die ein oder andere Weltraumpreu anzutesten. Äh, ich ziehe hier gerade mal noch den Kern raus. Ich muss sagen, in Summe, was ich an Munition aufgewendet habe und vor allen Dingen auch Zeit aufgewendet habe, um die Sonat hier zu zerlegen, steht in keiner Relation zu dem, was wir an haben, meiner Meinung. Äh, klar, ich schieße die ab, weil ist Teil des Spiels. Ich will wissen, wie gut ist die oder wie schlecht ist die oder wie gut oder schlecht bin ich. Gar keine Frage, versteht's nicht falsch. Äh, aber ich sag einfach mal, es steht in keiner Relation der Aufwand zu, dem, zu der Belohnung in dem Fall. Wenn wir natürlich später die Titan mit Plasma und äh, mit, mit wie heißt die anderen Dinge an Flak äh, gespickt haben, Anschlag, Anschlag Oberkante. Äh, da wird die Titan zwei, dreimal husten, dann ist die Sunat Geschichte. Gar keine Frage, aber auch da, wenn ich so weit bin, brauche ich den Loot von der Sunat nicht mehr. Versteht er? Also. Und das war die kleinste, ja. Äh, die anderen. Äh, Zirak-Schiffe, die sind wesentlich wesentlich stärker. Also ich bin da schon einfach nur mal mit der Titan vorbei und äh, gerade die Torvera äh, einmal gehustet Schilde weg, ja. Ich habe geguckt wie ein Auto. Könnt ihr euch nicht vorstellen. So, dann holen wir uns mal unseren Orbital Rip her. Silas Orbital Repair in die Fabrik. So, die Sonne ist da. Dann können wir die da ja auch einfach abstellen. Und hier. Objekt erzeugen. Dankeschön. Da oben ist der Reparierer. Ich werde da die Titan am besten wieder mit Pops draufsetzen. Das hat sich ja als zweckmäßig erwiesen. So, wo ist er denn unter mir? Das Ding mal auf. Null Grad stellen am besten.
So, dann müssen wir hoch. Müssen wir vielleicht zu viel hoch. Bis hier rum. Bis hier so rum. Ein Stückchen runter. Wenig vor. Müsste sich ausgehen. So, dann mal gucken, was hier die Maschine sagt, ob sie willig ist. Schäden reparieren. Will sie auf jeden Fall. Brauchen wir Eisen. Das sollte kein Thema sein. Äh, ja, da haben wir ausreichend Eisen. Kannst also gut reparieren. Ich habe auch zwischendrin ein, zwei Mal gespeichert den Bauplan von Dateien. Ich hoffe, mir äh, zerhaut es nicht wieder die komplette Konfiguration von äh, den Containern in Form von äh, Beschriftung. Ja, oh, das hält sich doch in Grenzen von allem ein bisschen. Ein klein wenig Arrestrum, ein klein wenig Zerkossium. Dann brauchen wir ein klein wenig Kohlenstoff, Satium, äh, ob wir das brauchen, weiß ich nicht. So, dann brauchen wir Kobalt, Silizium, Kupfer, ja, was soll der Geiz, hier holen sie ja eh wieder raus. Tarnstäbe haben wir vergessen. Aber der Gürtel war ja eh voll. Ja, die Titanstäbe fehlen. Die sind hier. Ressourcen haben wir ja Gott sei Dank ausreichend. Na komm. Perfekt, lässt sich sogar auf Anhieb reparieren. Haben wir gut geparkt. Die Menschen, den packen wir da auch gleich auf die Titan drauf. Beziehungsweise vorne die Nase wollte ich ja schauen. Upgraden. Die Beschriftung hat tatsächlich gehalten. Juhu. Jubel. Werten wir hier mal. Ach, die Bohrlerfette hat es zerlegt. Okay, upgraden. Gefechtsstahl. Das war schon Gefechtsstahl hier vorne. Was werden das halbwegs äh, anschaubar zu lackieren? F4 bitte, danke. In der Captain... Im Captains Kabinett habe ich auch den... Ich dachte, ich hätte den Lackierer. Ich habe ihn auch im Inventar. Auch gut. Warum bin ich denn schon wieder hier in der Drohne? So, äh, einheitlich schwarz. 
Nein, das ist nicht schwarz. Nicht schön, aber selten. Das Ding hier schwarz zu lackieren ist nicht die Herausforderung. Ich überlege gerade, ob wir nicht den kompletten Seitenbereich hier einheitlich mit Xeno machen. So, dann hatten wir hier... Ja. Geht das sogar halbwegs von der Optik? Fällt mir halt gar nicht. Ich hätte halt ganz gern hier die Schale gehabt wieder. Da kommt nichts Hübsches bei rum. Scheußlicher. Na meinetwegen. Wenn wir da noch Xenoblöcke draus machen, dann ist es... ...ist es wenigstens einheitlich. Stabil. Jetzt sieht es nicht ganz so gewollt, aber nicht gekonnt aus. So, hier hinten sind die Blöcke. bin ich halbwegs einverstanden mit. Das ist komplett aus Blech oder was? Ja, wahrscheinlich die ganze Zeit ist aus Blech gebaut. Schatz einmal den ganzen Block. Da muss man noch arbeiten an der Seite. Das gefällt mir noch nicht. Ist okay. Nee. Fast. Ist anschaubar, würde ich sagen, oder? Ja, passt. Mal wieder rein in die gute. So, alles zuklappen.
Das hat er mir auch halbwegs alles gelassen, was hingehört. Die NPCs, keine Ahnung, wo die hingehören. Hier, Crew. Ah ja, Crew Alien und Crew. Das ist ein Alien. Crew Alien. Das ist auch ein. Was ist denn das? Ist das ein Alien oder ist das ein Human? Das ist auf jeden Fall ein Alien. Und das ist ein Mensch. Humanoid. Naja, also ich meine, äh, Humanoid sind die Aliens auch. Ne? Kommandeur, der muss eigentlich auch ein Mensch sein. So, dann speichern wir den ganzen Bauplan mal. Durch unsere ganzen Mannequins sind wir da sogar schon ein Prozent höher gekommen, was die Effizienz angeht. Einen habe ich hier noch im Inventar. Was machen wir denn mit dir? Das Brücken Ach, äh, ja, falls ihr es noch nicht gesehen habt, hier ist äh, Marsha. Ist die Freundin aus Russland. Wo setze ich jetzt hier mein... Hier ist die Schrottine. Die könnte natürlich noch ein Gehilfen kriegen. So. Perfekt. Das sehe ich ganz allein. Gespeichert haben wir. Aufgeladen ist auch alles. Äh, wie sieht es denn mittlerweile mit 15 mm Kugeln haben wir ausreichend? Da müssen wir. Ich brauche Ressourcen wieder von den, von den Verbrauchsgütern auf jeden Fall. Harvest Container. B ist er normalerweise, ja da ist er ja auch. Ja, da ist auch nichts mehr. Das heißt, wir müssen erstmal Pentaxid herstellen. Konstruktor. Warum habe ich denn da kaiserliche Kronen? Dekonstruktor. Nein. Ach, ich habe ja alles hier in den in den hier reingelootet. gelootet. 50 Konsolen habe ich gefunden. Meine Güte und 22 Betten. Da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Das war falsch geklickt. Packen wir dich rein. Du bist zu viel. 12 2 Station 13, das ist zu viel. Na also, passt doch. Das soll der Geiz. Düse ist zu viel. Ich wollte sie ja eh aufheben. So. Den Repairer haben wir. Jetzt müssten wir mal gucken. Hier waren doch so viele Sachen im Weltraum rumgeeiert. Ich finde gerade eben mal gar nichts. Die sind wahrscheinlich alle hier drüben. Ich habe nicht gedacht, dass wir so weit abgekommen sind mit äh, mit dem mit der Corvette da, dass wir da so viel Strecke zurückgelegt haben von der ganzen. Da war völlig, ne? 
Da ist der Repair wenigstens noch in Level 1. Plasma Sentry Level 4. Das ist allerdings nur ein. Den Eric gucken wir uns an. Die Supply Station. Da gibt es ein bisschen was zu gucken. Solange die keine, keine Verstärkung anfordern, spricht da überhaupt nichts dagegen. Oh Gott, 65.000. Nee, 65,0 Kilometer, meine Güte. Gut, ich fliege da mal zurück. Ich suche das nächste äh, Target für uns. Vielleicht die, die Raumstation hier, die Transfersstation. Ja, Haus Xeno. Die machen wir, die schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Mal gucken, ob wir sie geschreddert bekommen. Da laden sich ja hoffentlich die Schilde nicht wieder auf. Äh, auf dem Planeten war es so, wenn die unten waren, da waren sie unten. Ich hoffe, dass das bei den äh, fix Poise hier auch so ist. Dass die Schiffe wieder die Schilder aufladen, ist nervig, aber ist halt einfach so. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr reingeschaut habt. Ich äh, hatte einen gewissen Spaß. So also die ersten 30 Minuten, was dieses, diese, diesen Carrier, nee, nicht Carrier, was die Corvette anging, danach wurde es ein bisschen zäh. Seht mir es bitte nach, aber ich wollte das Ding einfach zerlegen. Äh, gehört einfach auch dazu, sich die Raumschiffe anzuschauen. Ich hoffe dennoch, dass ihr Spaß dabei gehabt habt. Äh, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Denkt bitte an ein Abo, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten gilt für immer, haltet die Ohren steif. Bis dann, euer Zieler. Ciao, ciao.